வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் ஒன்பது தொகை நூன் கணிதத்தின் பயன்பாடுகள் இதில் எடுத்துக்காட்டு ஒன்பதில் இருபத்தி எட்டு பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இன்டகரல் ஜீரோ டு ஒன்று டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு ப்ளஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன்று மைனஸ் எக்ஸ் இன்டு டி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பை பை இரண்டு மைனஸ் லாக் இரண்டு பேசி என காட்டுக இதை எடுத்துக்கிட்டு இந்த ஆன்சரை நம்ம கொண்டு வரணும் பாருங்கள் இந்த இடது பக்கம் இருக்கிறத நம்ம ஐயின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அதனால் எண்க இப்போ இதை நம்ம தனித்தனியாக பிரிக்க எழுது பிரிச்சு எழுத போகிறோம் ரெண்டு டேர்ம் இருக்கா தனித்தனியாக பிரிக்க போகிறோம் எப்படி பிரிக்கலாம் பாருங்கள் ஐ ஈக்குவல் டு இன்டக்கரல் ஜீரோலிருந்து ஒன்று டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் இன்டக்கரல் ஜீரோலிருந்து ஒன்று டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன்று மைனஸ் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் ரெண்டாக பிரிச்சிட்டோம் இந்த இடத்துல நம்ம பயன்படுத்த போகிற ஃபார்முலா இதுக்கு மட்டும் என்ன அப்படின்னா இன்டக்கரல் ஜீரோலிருந்து ஏ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகரல் ஜீரோலிருந்து ஏ ஏ மைனஸ் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் இந்த ஃபார்மில் பயன் அதாவது எக்ஸ் இருக்க இடத்துல ஏ மைனஸ் எக்ஸ் இங்கே என்ன இருக்கு அப்பர் லிமிட்டா ஒரு லோயர் லிமிட் ஜீரோவாக இருக்கும்போது அப்பர் லிமிட் மைனஸ் எக்ஸ் சரியா இதான் நம்ம இந்த இடத்துல பயன்படுத்த போகிறோம் ஈக்குவல் டு இந்த முதல் டேர்ம் எந்த மாற்றம் இல்லை இன்டகரல் ஜீரோலிருந்து ஒன்று டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் எந்த மாற்றம் இல்லை இன்டகரல் ஜீரோலிருந்து ஒன்று டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் இருக்க இடத்துக்கு நம்ம என்ன மாற்ற போகிறோம் ஏ மைனஸ் எக்ஸ் அதாவது அப்பர் லிமிட் மைனஸ் எக்ஸ் இங்கே நமக்கு அப்பர் லிமிட் என்ன இருக்குது ஒன்று அப்போ ஒன்று மைனஸ் எக்ஸ் எந்த இடத்துல எக்ஸ் இருக்க இடத்துல ஒன்று அப்படியே வந்துடும் மைனஸ் அப்படியே வந்துடும் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன்று மைனஸ் எக்ஸ் பாருங்கள் எக்ஸ் இருக்க இடத்துல ஏ மைனஸ் எக்ஸ் இங்கே என்ன இருக்குது ஒன்று இருக்குது அதனால் எக்ஸ் இருக்க இடத்துல ஒன்று மைனஸ் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகரல் ஜீரோலிருந்து ஒன்று டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் இன்டகரல் ஜீரோலிருந்து ஒன்று டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இந்த இடத்துல சுருக்கிலாமல் பாருங்கள் இந்த தனியாக போட்டு காமிக்கிறோம் ஒன்று இந்த மைனஸ் உள்ளே பெருக்குன்னா மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் எக்ஸ்னு வந்துடும் இல்லையா அப்போ ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று கேன்சல் வெறும் எக்ஸ் மட்டும் வரும் இந்த பிராக்கெட் சுருக்குன்னா வெறும் எக்ஸ் மட்டும் வரும் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்கள் ஈக்குவல் டு ரெண்டு சமமாக இருக்க பாருங்கள் இன்டகரல் ஜீரோ டூ ஒன்று இன்டகரல் ஜீரோ டூ ஒன்று டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் அதே தான் இங்கே இருக்குது அப்போ நம்ம கூட்டலாம் இது ஒரு தடவை இது ஒரு தடவை கூட்டினா என்ன வரும் ரெண்டு தடவை அப்போ ரெண்டு தடவை இன்டகரல் ஜீரோ டூ ஒன்று டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு தொகையிட்டு ஃபார்முலா பயன்படுத்த போகிறோம் இன்டகரல் யூடிவி ஈக்குவல் டு யுவி மைனஸ் இன்டகரல் விடியு இந்த ஃபார்மில் பயன்படுத்தணும் இங்கே இன்வர்ஸ் வந்தாலே அதை நம்ம யூவா எடுக்கணும் அப்போ இந்த இடத்துல யு ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸை நம்ம யூன்னு எடுத்துட்டோம் மிச்சம் இருக்க டிஎக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம டிவின்னு எடுக்கணும் டிவி ஈக்குவல் டு டிஎக்ஸ் இப்போது இதை நம்ம வகையிடணும் யூவை வகையிடணும் இந்த டிவியை தொகையிடணும் சரியா இப்போ பாருங்கள் யூவை எக்ஸை பொறுத்து வகையிடுறோம் அப்போ டியூ பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸை எக்ஸை பொறுத்து வகையிட்டால் ஒன்று பை ஒன்று ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் நமக்கு இந்த டியு தான் தேவைப்படும் டியு ஈக்குவல் டு ஒன்று பை ஒன்று ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த டிஎக்ஸுங்க வந்தால் பெருக்கலாம் மாறும் இப்போ பாருங்கள் இதை நம்ம என்ன செய்யணும் தொகையிடணும் டிவியை தொகையிட்டோம்னா வி அதுக்கடுத்து டிஎக்ஸை தொகையிட்டோம்னா எக்ஸ் இப்போ பாருங்கள் நம்ம மறுபடியும் எங்கே போகிறோம் இந்த கணக்கு இந்த கணக்கு ஆரம்பிக்க போகிறோம் என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஈக்குவல் டு இங்கே இதுலேருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் இன்டகரல் இன்டகரலில் ஜீரோ டு ஒன்று டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அதாவது யூடிவி ஈக்குவல் டு யூவி யூடிவி ஈக்குவல் டு யூவி யூவோட மதிப்பு என்ன பாருங்கள் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் வியோட மதிப்பு என்ன எக்ஸ் இந்த எக்ஸை முன்னால் எழுதிக்கலாம் சரியா எக்ஸ் மைனஸ் இன்டகரல் நமக்கு மதிப்பு என்ன ஜீரோலிருந்து ஒன்று வி பியோட மதிப்பு எக்ஸ் இன்டு டியு இங்கே இருக்குது பாருங்கள் டியூயோட மதிப்பு என்ன ஒன்று பை ஒன்று ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு டிஎக்ஸ் சரியா நம்ம வந்து என்ன செஞ்சிட்டோம் இதை வகையிட்டுட்டோம் இதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் தொகையிட்டு மதிப்புகளை பிரதிடணும் என்ன ஜீரோலிருந்து ஒன்று இதுக்கு பிரதிடாமல் விட்டுட்டு போயிடக்கூடாது சரியா இந்த ரெண்டு எல்லாத்துக்கும் பொது
மைனஸ் லோயர் லிமிட்ஸ் மைனஸ் எக்ஸுக்கு பல ஜீரோ அப்போ ஜீரோ இதே பேருக்கும் ஃபுல்லாக ஜீரோவாக மாறிடும் சரியா இப்போ இங்கே வாங்க மைனஸ் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா அந்த பகுதியை வகையிட்டு நமக்கு தொகுதி வருதான்னு பார்க்கணும் வந்துச்சுன்னா நம்ம லாக் போட்டு எழுதிடலாம் ஒன்று ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரை நம்ம வகையிடுறோம் என்ன வரும் பாருங்க ஜீரோ ஒன்றை வகையிட்டால் ஜீரோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் வகிட்டால் ரெண்டு எக்ஸ் நமக்கு என்ன வரணும் ரெண்டு எக்ஸ் இங்கே இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்கும் ஆனால் ஒரே ஒரு எக்ஸ் தான் இருக்குது அப்போ என்ன செஞ்சிடலாம் ஒரு ரெண்டை கொண்டு பெருக்கி ஒரு ரெண்டை கொண்டு வகுத்துடலாமா ஒரு ரெண்டை கொண்டு பெருக்கி ஒரு ரெண்டை கொண்டு வகுத்துட்டோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஸ்டெப்பு நமக்கு எப்படி மாறப்போகுதுன்னா இந்த ரெண்டு இது இருக்குன்னா இதை வெளியே எடுத்து வச்சுருவோம் என்ன ஒன்று பை ரெண்டு இந்த ரெண்டு வெளியே எடுத்துட்டோம் ஒன்று பை ரெண்டு இன்டகரல் ஜீரோவில் இருந்து ஒன்று ரெண்டு எக்ஸை ஒன்றே பெறுனா ரெண்டு எக்ஸு பை ஒன்று ப்ளஸ் எக்ஸு ஸ்கொயர் இன்டு டிஎக்ஸு இந்த பிராக்கெட்டை கட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிங்க ஈக்குவல் டு ரெண்டு இன்ட்டு பெருக்கிடலாமா ஒன்றையும் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன்றையும் பெருக்குனா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன்று டேன் இன்ஸ் ஆகணும் இந்த மைனஸ் ஜீரோ எதுவும் ஆக போகிறதே விட்டுருங்க மைனஸ் ஒன்று பை ரெண்டு இப்போ பாருங்கள் பகுதியை வகையிட்டால் நமக்கு தொகுதியில் இருக்க ரெண்டு எக்ஸு வரும் அப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் லாக் போட்டு எழுதலாம் லாக் ஆஃப் ஒன்று ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதோட மதிப்பு என்ன ஜீரோலேருந்து ஒன்று சரியா இது சுருக்கிட்டோம்னா நமக்கு தேவையான ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஈக்குவல் டு ரெண்டு இன்ட்டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன்று டேனில் ஒன்று எத்தனை டிகிரிக்கு வரும்னா நாற்பத்தஞ்சு டிகிரிக்கு வரும் சரியா நாற்பத்தஞ்சு டிகிரியோட நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி எவ்வளவு பை பை நான்கு பை பை நான்கு இதில் ஒன்று வரும் நாற்பத்தஞ்சு டிகிரிக்கு வரும் அப்போ நமக்கு என்னது பை பை நான்கு மைனஸ் ஒன்று பை ரெண்டு இப்போ பாருங்கள் முதல்ல அப்பர் லிமிட் பிரதி இல்லாமா லாக் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன்று ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று ரெண்டு மைனஸ் லோயர் லிமிட் லாக் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோ ஜீரோ ஸ்கொயர் பண்ணால் ஜீரோ ஜீரோ ஒன்றையும் கூட்டா ஒன்று சரியா இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு ரெண்டு இன்ட்டு பை பை நான்கு மைனஸ் ஒன்று பை ரெண்டு இந்த லாக் ரெண்டு எந்த மாற்றம் இல்லை லாக் ஒன்னோட மதிப்பு ஜீரோ சரியா ஈக்குவல் டு ரெண்டு இன்ட்டு பை பை நான்கு மைனஸ் ஒன்று பை ரெண்டு லாக் ரெண்டுலேருந்து ஜீரோ கழிச்சா நமக்கு என்ன வரும் லாக் இரண்டு தான் வரும் இப்போ பாருங்கள் இந்த ரெண்டு உள்ளே பெருக்கிடுவோமா என்ன வரும் பாருங்கள் ரெண்டு இங்கே பாருங்கள் பை பை நான்கு இந்த இடத்துல ரெண்டு போட்டோம் பாருங்கள் பை பை நான்கு ரெண்டு உள்ளே பெருக்கும் போது ரெண்டு பெருக்கள் பை பை நான்கு மைனஸ் ரெண்டு பெருக்கள் ஒன்று பை ரெண்டு இன்ட்டு லாக் இரண்டு சரியா இப்போ கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஓ ரெண்டா ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டா நாலு அப்போ என்ன இருக்குது பை பை இரண்டு மைனஸ் இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆகிரும் அப்போ என்ன இருக்குது மைனஸ் லாக் இரண்டு மட்டும் இருக்குது மைனஸ் லாக் இரண்டு இந்த லாகுக்கு அடிமான எதுவுமே இல்லைன்னா என்ன இருக்க அர்த்தம் ஈ இருக்கிறதா அர்த்தம் இதுதான் நம்ம நிரூபிக்க வேண்டிய ஆன்சர் பாருங்கள் பை பை இரண்டு மைனஸ் லாக் ரெண்டு பேசி சரியா பை பை இரண்டு மைனஸ் லாக் ரெண்டு பேசி என்பது நிரூபிக்கப்பட்டது என்பது இதான் ஐன்னு எடுத்தோம் இல்லையா ஐ ஈக்குவல் டு பை பை இரண்டு மைனஸ் லாக் ரெண்டு பேசி என்பது நிறுவப்பட்டது அல்லது நிரூபிக்கப்பட்டது எப்படினாலும் எழுதிக்கோங்க அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி